இன்னைக்கு டேட்ல கண்டுபிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணிக்கையில அடங்காம அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இந்த கண்டுபிடிப்புகள் புதிய புதிய டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா டெக்னாலஜிலாம் அதிகமானதுனால அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுவும் உலகத்தில் இருக்க மற்றவர்களால தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதுதான் தவறு வியக்க வைக்கிற பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளை இந்தியர்கள் பண்டைய காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நவீன அறிவியலால கூட குணப்படுத்த முடியாத எத்தனையோ நோய்களை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வெறும் மூலிகைகளை கொண்டே குணப்படுத்தி இருந்திருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை மக்களுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த நினைச்சாங்க ஒருவேளை மற்ற நாடுகளை மாதிரி அதை வச்சு வியாபாரம் செய்ய நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்தியா உலக அளவுல ஒரு மிகப்பெரிய நாடா இருந்திருக்கும் சுஷ்ருதா சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம பழங்காலத்துல பயன்படுத்திட்டு வந்த மருத்துவ முறை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி அறுவை சிகிச்சைகளை அப்பவே செஞ்சிருக்காங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்ட சுஷ்ருதா சம்ஹிதா அப்படிங்கிற மாபெரும் புத்தகம் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபது நோய்கள் எழுநூறு மருத்துவ தாவரங்கள் கனிமங்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுற அறுபத்தி நான்கு தயாரிப்புகள் மற்றும் விலங்கு ஆதாரங்களை அடிப்படையா கொண்டு தயாரிக்கப்படுற ஐம்பத்தி ஏழு தயாரிப்புகளோட விவரங்களை கொண்ட நூற்றி எண்பத்தி நான்கு அத்தியாயங்களை கொண்டிருக்க ஒரு புக்கு இதனுடைய ஆசிரியரான சுஷ்ருதா மனிதர்கள்ல மருத்துவ அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்ட முதல் மனிதராகவும் கருதப்படுறாரு அது மட்டுமில்லாம இந்த புத்தக மனித உடற்கூறியல் அனைத்து நரம்புகளோட செயல்பாடுகள் அனைத்து வழிகளையும் நரம்பின் மூலமா எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற தகவல்களையும் கொண்டிருக்கு மருத்துவ உலகத்தோட பொக்கிஷமா இருக்க வேண்டிய இது பலரோட கவனத்துக்கும் வராம போயிடுச்சு உயிரோட இருக்கிற இரண்டு மனிதனுக்கு பல்லுல துளையிட்டு அறுவை சிகிச்சை நடத்தியதற்கான சான்றுகள் அண்மையில மெஹராவில கிடைச்சிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்னு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க சூரிய குடும்பத்துடைய வெப்ப மண்டல மாதிரிய கண்டறிந்ததா உலக வரலாறு கோபர்னிகச பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இத முதன் முதல்ல கண்டறிந்தது இந்தியர்கள் தான் முதன் முதல்ல சூரியன் தான் சூரிய குடும்பத்தோட மையம் அப்படின்னும் அதை சுற்றி தான் மத்த கோள்களும் இருக்கிறதாக ரிக்வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது குளோனிங் டெஸ்டியூ பேபிஸ் அதாவது வாடகை தாய் இந்த மாதிரியான முறைகள் மகாபாரதத்துல காந்தாருக்கு நூறு குழந்தைகள் இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆனா பெண் ஒருத்தி தன்னோட வாழ்நாள்ல நூறு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறது அப்படிங்கறது இயலாத ஒண்ணு அப்புறம் எப்படி நூறு கௌரவர்கள் பிறந்திருக்க முடியும் அவங்க ஒரு குடுவையில இருந்து பிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது தற்கால டெஸ்டியூ முறையில அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல வரம் அப்படிங்கிற முக்கிய நபரான விதுரர் அரண்மனை பணி பெண்ணுக்கு பிறந்தவர் அதாவது வாடகை தாய் மூலமா பிறந்தவர் அசந்து போற மாதிரி நம்ம இந்தியர்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காங்க அத இந்த வீடியோட கண்டினியூட்டி வீடியோல பாக்க மறந்துடாதீங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உலகத்துல ஒவ்வொரு மூலையில இருக்கிறவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை கண்டறிந்திருக்காங்க ஆனா நம்ம இந்தியர்கள் அத்தனை விஷயங்களையும் பண்டைய காலத்திலே கண்டறிஞ்சிருக்காங்க டெஸ்டியூ பேபி வாடகை தாய் மூலமா பிறக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து போன வீடியோ வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதை எப்படி நம்ம இந்தியர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் யுக சகசிர யோஜன் பார் பனு லியோ தாகி மதுர பால் ஜானு இது ஹனுமன் புராணத்துல வரும் ஒரு கூற்று ஹனுமன் சூரியன பழமென நினைத்து அதை தொட பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் பறந்து சென்றாரு அப்படிங்கறது தான் இதனோட பொருள் இத மொழி பெயர்த்து பார்த்தா அது நம்ம விழிகளை ஆச்சரியத்துல உயர செய்யும் அதாவது ஒரு யுகம் அப்படிங்கறது பன்னிரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஒரு சகசிர யுகம் அப்படிங்கறது பன்னிரண்டு கோடி வருடங்கள் ஒரு யோஜன் அப்படிங்கறது எட்டு மைல் இந்த பாடலின் மூன்று வார்த்தைகள்ல கவனிச்சோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாயிரம் இன்டு பன்னிரண்டு கோடி இன்டு எட்டு அப்படின்னு பார்த்தா தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி மைல் அதாவது நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கோடியே ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆச்சரியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அப்படிங்கறதும் இதே தான் ஹனுமன் புராணத்துல சொன்னதை விட ஒரு ஒரு குறைவு சூரியனோட தொடர்ச்சியான நகர்வை கணக்கிடும் போது இது சரியான தூரமா தான் இருக்கும் புவி ஈர்ப்பு விசை இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு சொன்னாலே ஐசக் நியூட்டன் தான் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருவாரு ஆனா இத பத்தி பல குறிப்புகள் இந்தியாவிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த பூமி கைகளும் கால்களும் இல்லாதது இருந்தாலும் அது முன்னோக்கி நகரும் பூமியில உள்ள அனைத்து பொருட்களும் அதை சுத்தி நகருது இது சூரியனை சுற்றி நகரும் இது ரிக் வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது நியூட்டன் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சயனா அப்படிங்கிற ஒரு வேத ஆசிரியர் சொல்றாரு அரை நிமிஷா இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு யோஜனாக்களை கடக்கிற சூரியனை மரியாதையோட வணங்குற அப்படின்
ஒரு யோஜனா அப்படிங்கிறது ஒன்பது மைல் நிமிஷா அப்படிங்கிறது பதினாறு பை எழுபத்தி ஐந்து நொடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு யோஜனா இன்டு ஒன்பது மைல் இன்டு பதினேழு பை எட்டு நிமிஷா அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு மைல் இல்லனா இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு நொடிக்கு அறிவியல் ரீதியா ஒளியோட வேகம் நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பை இந்த பையுடைய மதிப்பு வரலாற்றின்படி பையோடைய மதிப்பு லம்பேர் தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் ஐரோப்பாவில இதை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்தியாவை சேர்ந்த கணிதவியலாளர் ஆரியபட்டா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே பையோடைய மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஆறு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுல முக்கியமான ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட வயது அப்போ வெறும் இருபத்தி மூணு தான் அடுத்தது பூமியோட சுற்றளவு இந்தியரான ஆரியப்பட்டா கண்டுபிடிச்ச பூமி சுழலும் அச்சிற்கான பெருமைய துரதிருஷ்டவசமா கிரேக்கர்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க பையோடைய அளவு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஆறு அப்படிங்கறத கண்டறிந்த பிறகு பூமியோட சுற்றளவு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் பூமியோட பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு பூமியோட சுற்றளவு நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு அருகலை கண்டுபிடித்திருக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இப்ப தெரியுதா நம்ம இந்தியர்கள் யாரோ யாருக்குமே சளைத்தவர்கள் கிடையாது இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்ன பத்தி உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா என்னோட